नमस्कार मंडळी चाटू वचनराव कांड चरतरी नावाची एक वल्ली आमच्या ऑफिस मध्ये गेली एकवीस वर्ष काम करते काही दिवसापूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला आणि आज त्यांचा ऑफिस मधला शेवटचा दिवस होता फेअरवेल द्यायच्या निमित्ताने मी आज त्यांना माझ्या घरी डिनर साठी बोलावलं माझ्या काही मित्रांनाही बोलावलंय तुम्ही जॉईन करा आणि बघा चाटू वचनराव कांड चर्चरी ही काय असा मी येते नमस्कार नमस्कार माफ करा रसिक मित्रांनो माफ करा आपल्याला बराच वेळ टाकळ बसावं लागलं याची जाणीव ना माफ खर तर वक्तशीरपणा आमच्या अंगात अगदी अगदी या मध्याप्रमाणेच भिनलेला आहे तुम्हाला ठाऊक असेलच आपल्या कंपनीची शिस्त अशी होती की पहिली कुपिका नऊ वाजता उघडणार म्हणजे अगदी बरोबर नऊ वाजताच गेली एकवीस वर्ष बाटलीच झाकण उघडलं ते बरोबर आठ वाजून साठ मिनिटांनीच एकसष्टावं मिनिट कधी त्या ओपनरने बघितलं नाही अरे अरे माझं आय टी सापडलं आय टी आपल्या एच आर गणपतराव साहेबांनी माझ्या गळ्यात अडकव एकवीस वर्षापूर्वी पुण्याला जेव्हा कंपनी रुजू झालो तेव्हा सारखं जवळ बाळगावं लागत एक एक समजूत गुतून बसली आहे मला कि जोपर्यंत याचा पट्टा माझ्या गळ्यात आहे तोपर्यंत हा पाळलेला श्वान उंबरठ्याच्या आत सुरक्षित आहे पण आज आज याचा शेवटचा दिवस असो मान्य आहे मान्य आहे पंधरा मिनिट उशीर झाला पण माझा अगदी नाईलाज झाला आतापर्यंत तुम्ही मला सांभाळून घेतलं तसं आजही घ्या गुलाम बंधू नाही आपल्या संपतराव साहेबांप्रमाणे मी आपल्याला टीममेट कली एम्प्लॉई सर वगैरे असं काहीही म्हणणार नाही संपतराव लाल मोठ्यांच्या त्या लढीवाळ प्रतिमेला ते एकदम साजून दिसत आमचे मॅनेजर संपतराव लाल मोठे म्हणजे सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री मधली एक अभूतपूर्व घटना हो लॅपटॉपच्या प्रकाशात उगवलेलं इंद्रधनुष्य केस शाबूत असलेलं डोक आणि असलेलं डोक वापरणार एक महान व्यक्तिमत्व पण आमच्यासारखे डोक म्हणजे म्हणजे सरकारी खात्यातल्या क्लार्क प्रमाणे टोपण्या टाकणारे हो पण कामाचं नाटक करत पावसाळी ढगाप्रमाणे गडगडणारे आमची अशी ही संधी तुम्हाला फारशी आवडायचे आणि माफ करा मलाही एवढं नम्र होणं जमणार आपण माझ्यावर केलेलं प्रेम माझ्या कटोऱ्यात प्रमोशन म्हणून तर नाही ना घातलं तुम्ही नाही ना आपलं प्रेम मी जिंकलंय गेली एकवीस वर्ष दिवस रात्र मेहनत करून मी ते जिंकलंय हा चाटू वचनराव कांड चर्चरी अहंकारी आहे असं लोक म्हणतात अरे म्हणू दे विसाव्या वर्षी हो विसाव्या वर्षी इंजिनिअरिंगला पाच पैकी चार विषय चहू बाजूने कोसळून पडले सराई नसलेल्या वाळवंटातूनच जणू वाटचाल सुरू केली पण अदृश्यातून कोणीतरी एक कोणीतरी गुराख्यासारखा मला आकारत होता आणि तेव्हाच केव्हा तरी मला साक्षात्कार झाला की आपलं काहीही होणार नाही आणि जर झालंच तर ते फक्त आणि फक्त या कॉर्पोरेट नोकरीमध्ये एकवीस वर्षांपूर्वी 
मुजऱ्याचे फॉर्मल कपडे घालून या कॉर्पोरेट रंगमंचावर मी प्रवेश केला हो पुढचा तपशील तुम्हाला सांगत नाही तसा फारसा मला तो आठवतही नाही आणि आणि खरं सांगू चाळीशीतल्या म्हातारपणा थोडासा हंकार हवा माणसाला सभोवतालची पोकळी भरून काढायला जरा मदत होती हो म्हणजे पिकत जाणाऱ्या केसांच वाढलेल्या पोटाच आणि डोळ्यात लागलेल्या चष्म्याच थोडं दुस्मरण होत म्हातारपणाच्या पोकळीत अहंकाराची घंटा घनघंटे आणि सांगते सांगते तू ही कोणीतरी आहेस पण हे गुलाम श्रेष्ठ नो आपल्या चरणाशी मी आज लिव हो लाचार नाही पण लिव इथेच पाहिली मी माझी पंढरी आणि माझी काशी आपणच माझा पुतळा घडव संतोषाची जहागीर पण आपणच मला दिली आणि आज आज तर आपण आपल्या प्रेमाची परिसीमा गाठली ऑफिसातल्या कोपऱ्यातल्या त्या अडकळीतून तुम्ही मला बाहेर काढलं फेअरवेल सत्काराच्या निमित्तानं आपल्या चिरंतन स्नेहाची सरदार की मला तुम्ही दिली मुखामंडलास केक फासला एकवीस वर्ष केलेल्या कामाची पावती म्हणून तुम्ही मला नटसम्राट अशी पदवी दिली हे दीड हजाराच घड्याळ तुम्ही मला बक्षीस म्हणून दिल माझी टू पी एच के प्रॉपर्टी आज अगदी या क्षणी मला क्षुल्लक वाटते आपण हे जाणून घ्यावं एवढीच माझी इच्छा सफल आणि समाधानी चाळीशी म्हणजे अगदी गुल पकावलीच फूल हो आणि आज ते मला मिळाल तुम्हाला आठवत आपल्याच कंपनीतले दोन साहेब कस्टमरच्या रूपानं सापासारख्या अंगावर उलटले तेव्हा आपले डायरेक्टर राजा शेठ घुटमवार अमेरिकेतल्या मालकाला फोन करून काय म्हणाले होते आठवते हे अमेरिकन त्या खडकाची अभिनेता माझ्या मला सामर्थ्य हवाय ते फक्त सहन कर फक्त सहन कर वयानं आणि भेटेनं व्यक्त केला उभा आहे हे मानकानं आक्रोश करत तुमच्या दादाच्या त्याला दान करा फक्त सहनशील फक्त सहनशील जर तुम्ही चोपन असेल कृतज्ञतेच हे सहर यांच्या काळजा तर निदान करू नका माझी चुचेष्ठा मला लाचार करू या लोकांसह पेटून उठू द्या माझा अंतःकरण ऊर्जा स्वर क्रोधान लांचित करू नका माझी नजर धूर्त शस्त्रांनी आणि मगरीच्या आसून नाही ते मुहमद साहेबांनो मी रडणार नाही मी घेईन असा सूड तुम्हा दोघांचाही कि धक्का होईल साऱ्या कंपनीचा मला आज न करणाऱ्या त्या कृत्या नाही मी रडणार नाही कारण असलं तरी रडणार नाही होऊन जाऊ देत आपल्या कस्टमरच्या सहस्रावधीची लढ्या अश्रूंचा एक ते मोकळणार माझ्याकडे बघत व्यथित झालेले आपले साहेब मला म्हणाले हे विदू शकता मी भ्रमिष्ट होईल पण ही गोष्ट आता जुनी झाली आता कस्टमर राहिला काय किंवा गेला काय मी या सगळ्याच्या आर पलीकडे पोहोचलेला आहे आता फक्त मी माझी ग्रॅच्युएटी आणि ती बस चला मला 